Ellos hicieron historia. Hoy nos complace de presentar a ustedes, queridos telespectadores, una de las glorias del fútbol de nuestro país. Se trata de Don Guido Peña Paul. En primera instancia, Don Guido, qué gusto poder saludarlo y gracias por recibirnos. No, no, con mucho gusto, William. Vos sabés que eh, para eso estamos nosotros. Eh, la prensa, al menos con el caso mío, siempre fueron muy especiales conmigo y todo. Y, y son cosas que no se olvida y, como te digo, eh, más bien el gusto y honor es para mí el poderlo recibir. Iniciemos, eh, don Guido. ¿Cómo llega al fútbol? Bueno, eh, yo, eh, el fútbol uno, pues lógico, desde chiquillo, uno en el colegio y todo. Pero ya, digamos, lo que es en forma organizada y todo, eh, fue por medio de un señor de aquí, de la barriada, que eh, llegó y me habló porque él estaba formando el Orión. Me dijo que estaba formando el, el juvenil del Orión y que si yo quería jugar y... y y ahí yo le dije que sí, que estaba bien, y entonces ahí empecé yo con los primeros pasos. Los primeros pasos. Eh, don Guido fue quemando etapas, como todos los futbolistas, desde Ligas Menores hasta llegar a, a la primera división con el Orión. No, William. No. Yo, yo únicamente jugué en juveniles y estuve en campeonato, y, y, porque antes, bueno, se jugaban distintos los campeonatos aquí. Claro. Eh, estuve en campeonato y parte del otro. Después fue cuando de ahí, eh, con 17 años que tenía, brinqué a la primera división. Y, y digamos, eh, son de las cosas que uno ve ahora, porque en ese entonces eh, el entrenador, vamos al frente del estadio en las canchitas. Las canchas anexas. Anexas, que está ahí. Claro. Entonces, los, el, el Orión, Zapriza, la gimnástica, la libertad tenía la sede en el Nacional. Entonces, los entrenadores eh, eh, lo veían a uno jugar ahí. Pues. Nosotros jugábamos generalmente como a las 9 de la mañana, los partidos eran a las 11. Y entonces, eh, un día llegó en paz descanse Michelin Macís, que era el entrenador de ese entonces, de la primera división, y, y me dijo, eh, me llamó y, y me dijo que me presentara el miércoles, al, el, había partido el equipo de la primera, y yo le dije que estaba bien, y, y de veras, el miércoles llegué y ya me dijo que me alistara. Y ahí ya entré de, de titular y con la suerte de que ese día metí dos goles. Y ya pues, posteriormente ahí seguí eh, con el equipo. ¿En qué posición desde de, su inicio? De, de centro delantero. De centro delantero. Sí, sí, ahí siempre. Esa posición lo mantuvo durante prácticamente sí, su, sí, toda, la, toda vida, la carrera. Toda la carrera. O sea, Deportiva. fue un puesto que nada más... O sea, sobre ese puesto jugué. Claro. ¿A, ¿A quién le recuerda, don Guido, eh, en su llegada al Orión de la Primera División? Bueno, en esa época yo me acuerdo de que estaba Walter Rodríguez, que era un extremo, izquier extremo izquierdo. Eh, estaba René Muñoz, que era el portero. Después estaba Meli, Meli Romero, ¿no? que le decían Jupenudo. Ajá. Que, que también después eh, Chumpi Celedón, que era extremo derecho, eh, estaba Mon Rodríguez. Mon Rodríguez. Que fue un gran ¿Qué jugador. Dios, sí, sí es sí. extraordinario jugador. O sea, había jugadores de mucha categoría. ¿Cómo le fue en ese primer año? Eh, bueno, bien. Eh, eh, claro, el, el, el Orión, eh, pues, de, fue un equipo que, que tuve, tuvo sus épocas, ¿verdad? buenas y otras, en esa época estaba más o menos. Prueba de eso es que, que cuando yo ascendí, claro. eh, eh, fuimos tres los que ascendimos del juvenil. ¿Tres? Sí. ¿Cuáles eh, eran? Manolo Villalobos, uh -huh. después eh, eh, Álvaro Quesada y, y Maynor Santa María. Maynor Santa María. Sí, los tres subimos y casualmente porque el equipo se estaba renovando y, y, y antes pues era muy normal que... que que eh, los equipos se abastecían de ligas menores. Claro. Y, y entonces, eh, pero yo tuve una buena época porque, digamos, yo como en cuatro juegos llevaba como siete goles o algo. O sea, yo bien. Lo que pasa es que después ya lo empieza uno a marcar más. Y, claro. Y, y, y para uno es difícil porque no es igual jugar un equipo como decir, eh, a la abuela, a Frisa, que tiene, en ese entiendo, entonces tenían buenos los constructores, ¿verdad? Los que se creaban claro, las jugadas. Los y, que creaban. Eh, para uno era más difícil. Entonces, pero 
me fue bien en ello. Qué interesante. Don Guido, sus, una de sus principales virtudes, el cabeceo. Pues sí, William. Sí. Yo, yo, digamos, eh, eh, pateaba bien con las dos piernas. Claro. O sea, si a mí, digamos, en el área me quedaba una bola, la pierna izquierda yo le daba y la pegaba bien. Y, y aún más, yo me acuerdo ahí en el Estadio Nacional una vez, un penal que eh, había uno, yo creo que eso fue jugando con el Romo, o sea, que Tapita Aguilar, creo que era, que lo tiró y, 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 y pegó, lo, o sea, hubo un rebote y la bola se fue hacia un lado de la área y yo me recuerdo que le di un zurdazo, que, que bueno, de, de las bolas más duras que, que, que he pegado y fue con, con izquierda. Qué interesante. Y después el cabeceo también, que, que fue una de las armas, virtudes mías, de claro. saber cabecear y... y, y y después estar en el área, porque antes, digamos, ¿verdad? los sistemas son muy distintos y todo, pero, digamos, en esa época el fútbol era más ofensivo. Más ofensivo. Era, era totalmente uh -huh. otra cosa y, y, y entonces, pues, eh, de, más o menos uno ya sabía la función dentro de la cancha y todo, el desmarcar y todas esas cuestiones. De los mejores equipos del Orión que usted integró, bueno, casi el mejor eh, fue en el año 62, 63, 64. ¿Fue el de la constelación? Sí, el 64, que fue en esa época quedamos nosotros subcampeones en el 63. No, no 64, 64. Quedamos subcampeones. Que, que eso fue, en la última fecha jugaba esa prisa contra, esa prisa con Alajuela en, en Alajuela. Ajá. Y nosotros jugábamos con Limón aquí nacional. Nosotros ganamos 6 a 1 ese día, me acuerdo perfectamente. Y en Alajuela, esa eh, prisa tenía que ganar para campeonizar. Claro. Y, y, y resulta que eh, iban 1 a 0 ganando a Alajuela y le habían expulsado a un jugador a esa prisa y siempre así ganaron 2 a 1 esa prisa. Siempre ganó. O sea, eh, sí, para nosotros fue una se, se le fue el campeonato. Se nos fue en esa última eh, fecha. No me he dicho ese paso, el primer equipo que dio el, pa, el, 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 el paso a, a Sociedad Anónima fue el Orión, ¿verdad? Sí, es correcto. Y ¿Usted recuerda cómo, cómo se da esa situación? Bueno, me acuerdo esa de, situación. De, de, digamos que, que estaba en la directiva eh, Juan Pancho Montealegre, después eh, Manolo Pastor, eh, don Mario Barrantes, eh, después eh, eh, un señor Quiroz, eh, eh, bueno, ahorita se me escapa el nombre. Y después estaba eh, Beto Brenes, que, que eh, ellos <coughs> quisieron impulsar eso, opción, ¿verdad? Que era, claro. y, y entonces ya y fue el primer equipo que la dio y, 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 y sí se dio un buen cambio porque yo me acuerdo que ya era un, llegó, bueno, fue cuando se hizo eh, el cambio que hizo con Saprisa, que Saprisa de cuando llegó Walter Elizondo, y Roberto claro. Cruz, y, eh, 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 ¿cómo se llama? Carboni, Hernán Carboni. Hernán Carboni. Y, y el Negro Soto, y bueno, y, y ah, bueno, Emilio sacó. Emilio sacó. Emilio, y, y entonces eh, eh, ahí fue cuando eso, eh, o sea, a raíz de eso, el claro. cambio de la directiva y todo, y que ellos quisiera, quisieron aspirar nomás que, 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 que llegó toda esa gente. Eh, llegaron algunos otros refuerzos, ¿verdad? ¿verdad? Posteriormente. Creo que por ahí estuvo, estuvo Álvaro Murillo, si mal no recuerdo. Eh, por ahí anduvo eh, Juan Ulloa, ¿no? es que estuvo por ahí también, ¿verdad? Sí. En esa época. Sí, de la, de la gente, o sea, jugadores famosos. Y, claro. Eh, fueron, sí, Alvarito Murillo y, y Juan Ulloa, que, que estuvieron <coughs> eh, en una época. O sea, y nosotros tenemos un equipo muy... Qué, qué interesante, muy bueno. sí. Y, y, yo, por las transmisiones que escuchaba del recordado don Luis Cartín, que Dios goce, ¿verdad? Mi maestro, ¿verdad? Don Luis Cartín Paniagua. Recordaba de, de, de jugadores que se le, le quedan unos grabadísimos, ¿verdad? El caso, Cabina Rivera, Fran Lizano, Papo Granados, Orlando Soto, 
Morales, Guido Peña, Can, uh -huh. Cañoncito Carboni, ¿verdad? Entre otros, sí. que ya era como una formación eh, Melico, eh, Melico, Melico Brenes, Brenes, ¿verdad? Efectivamente. Sí, Evaristo Allen. Que Evaristo Allen, que también jugó así, sí. claro. Ah, no, sí, Entonces, eh, más o menos eh, eh, por ahí andaba, ¿verdad? Esa formación. Así es, sí, sí. sí, sí yo por ahí tuve unas fotos y, y ahí están todos ellos. Qué interesante. Eh, sí, es un gran equipo. Claro. De, desgraciadamente que de, son equipos con poca afición y todo. Sí, claro. Entonces, de, eso fue uno de los grandes problemas que, 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 que y bien que mal, aunque en esos tiempos pues, los gastos no eran muy onerosos de los equipos ni, ni nada, pero hey, siempre a, habían sus gastos y, y, y hey, el público es, eh, sobre todo en, en nuestro país, es, es fundamental para el resurgir de un equipo. No, Guido, ya en esa época ya del Orión Sociedad Anónima, sí se pagaban ya salarios. Bueno, cuando yo empecé a jugar eh, con el Orión, o sea, yo nunca cobré, sí. sinceramente. Lo claro. hizo por, por, lo, por amor sí, a la camiseta. Hacía, me pagaban a veces. Sí, sí claro. Pero no era, ¿verdad? Que, que, porque digamos yo... Como algo de lo que se podía sí, depender también. Claro. mi familia era pudiente todo claro. y, 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 y entonces yo no, lo que le soñaba era jugar. Claro. O sea, pero, pero cuando esa época... Pagaban 100 colones por mes. Imagínense. Eh, algunos 200 colones. ¿De, de qué año estamos hablando? Años Eso 60 50 y, y 54. 54, qué interesante. O sea, era risible, digamos. Sí, de, por supuesto. De, de, claro. Pero eh, también hay que ver que en eso eh, eh, la plata valía más ¿verdad? en esa sí. época y todo. Claro. Pero de cualquier manera eran sueldos muy bajos. O sea. Eh, pero eh, eh, cuando eso es que, digamos, uno. Jugaba, digamos, eh, eh, por corazón, como dicen, claro. por la camiseta, digamos, que era. El, entonces uno se entregaba totalmente a, al equipo. ¿Cuántos años dedicó al fútbol? ¿Y siempre con Orión? No, yo en, en, en total eh, estuve en primera división aproximadamente 18 años. ¿Cómo se daba esa, esa situación, sí, verdad? No. De que los futbolistas hablan de 18, de 20 años, ¿verdad? Sí. En una carrera que, eh, bueno, imagínese usted que para llegar a esa edad de, de como futbolista hay que tener mucha calidad, ¿verdad? Sí. No cabe la menor duda. Sí, definitivamente que, que, que es que, digamos, los tiempos han cambiado mucho, digamos. Eh, usted ve ahora, digamos, vos viste esa época. Claro. O sea, el que vivió esa época y, y, y ve el fútbol de actual, o sea, es eh, de la noche a, a la mañana, ¿eh? la, la diferencia. Y eh, aún más, uno lo ve no solo aquí en Costa Rica, sino a nivel mundial. O sea, uno ve que, que ya jugador de, de, de calidad, digamos, de técnica y todo, eh, cuesta mucho que salgan. Y, claro. y, y, y desgraciadamente ahora eh, yo lo atribuyo todo eso a, a, a los entrenadores. La, eh, cualquiera, digamos, sale, se retira, es entrenador, eh, ¿entiendes? Y entonces, con los sistemas defensivos que, que, que hay ahora, ahora, ahorita... Se juega a no perder. Exactamente. Y a, y, o a ganar por la mínima. Sí. Es exacto, muy difícil exacto. así, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ya eh, el espectáculo que era antes, ah. ver, digamos, de la persona que iba al estadio, se sentía ver jugada linda, de taquitos, de... Sí, y, y por ejemplo, esos balones... Eh, un, un puntero izquierdo centrando esas pelotas, ¿verdad? Con, con esa habilidad, sí, ¿verdad? Sí. Ese centro delantero llegando o dejando pasar la pelota para entrar el, el puntero, ¿verdad? Por el otro Exacto. lado, y si no llegaba el interior. Exacto, sí, sí. Eh, sí. Era un fútbol vistoso, alegre. Totalmente. Fútbol de espectáculo. To totalmente. Y, y qué lástima, don Guido, sí. que se vaya, que se vaya perdiendo sí, eso. Sí, digamos. Y es, se pierde la creatividad del futbolista todo. también. Vea, si. si si yo le dijera a usted que, digamos, tengo un nieto, a ellos les gusta mucho el fútbol, de tres nietos que les, pero todavía están pequeños, pero el, el mayor de ellos, que tiene 14 años, el año pasado, digamos, cuando tenía 13, me dijo, un día me dice, ay, Tito, viera, dice que el entrenador a nosotros nos dijo que ahora lo que ellos veían para un futbolista es fortaleza y estatura, eh, condición física y velocidad. Y le, y le dije yo, pero la técnica, me dice, no, dijo que la técnica no. 
O sea, yo sentí una desilusión tan grande por, por dentro que dije, claro ¿cómo que es sí. posible? Hasta le dije, ¿cómo es posible que, que, que les digan de, de donde, donde ellos están aprendiendo y todo, que le digan esas cosas? Y me dice, sí, así es. Y, y entonces ya uno lo ve en la primera división aquí, claro. que, que, que ahora eh, lo que buscan es eso. Entonces ya eh, eh, el fútbol que se practicaba antes, que era, eh, habían goles, porque el fútbol era ofensivo. Sí. Eh, se le deleitaba, digamos, la persona viendo esas jugadas de habilidad de, que, que, que ahora no se ven. Que incluso se salían del libreto, ¿verdad? Un futbolista virtuoso, ¿verdad? Totalmente. Claro. O sea, que, que, que es una lástima, pero hey, eh, es la realidad de la que, que estamos viviendo ahora. Claro. Eh, don Guido, usted que fue goleador, ¿qué goles eh, graba actualmente en su retina? Que, que por su definición o por su belleza por el tipo de jugada le hayan quedado sí. grabado, ¿verdad? Bueno, eh, de, siempre he tenido muy presente, digamos, uno que le metía esa prisa en, cuando yo estaba con Cartago, Ajá. que eh, ese fue ese partido que 1 a 0, que nosotros ganamos con ese gol, y que estaba el portero de esa prisa era Marcos Rojas, y fue de cabeza también, un centro de Wally Vans, y, y y con ese partido, con esa pérdida, perdón, eh, el Zaprisa no ganó invicto ese, ese campeonato. O sea que eh, derrota fue ese partido. La única derrota. Sí, entonces siempre lo he recordado mucho por, en ese aspecto. Y después de ahí, sí, hubo, yo de cabeza metí eh, muchos eh, goles. ¿En partidos de, internacionales? En partidos, sí. ¿Y con la selección? Con la selección también, eh, sí me acuerdo. Eh, y, y después yo tenía una habilidad mucho de, de cabeza en plancha que, ah, que me tiraba. Y, y cuesta, ¿verdad? Y claro que eh, cuesta, porque, o sea, eso hay que. Distancia y. Hay que calcular muchas sí, cosas. por supuesto, y, y, claro. Y después. Eh, me di bueno, muy bien. Me acuerdo una vez en Guatemala que andábamos jugando allá, eh, que un compañero mío, eh, eh, él me dijo, me dice, eh, eh, entra vos, yo te cubro. O sea, eso es normal dentro del fútbol, que uno, ¿verdad? el que es más habilidoso, lo cubren. Ajá. Y ahí, cuando entro yo y cuando se vuelve en una palomita y me rajó el labio. Ah. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te digo? Está uno expuesto también a... Por supuesto. Pe, pero sí, eh, 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 recuerdo mucho de esos goles, que, 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 que sobre todo los de cabeza son goles muy bonitos. Claro. Don Guido, ¿tuvo que, en qué inspirarse usted en el fútbol? Alguien que admiró usted bastante, ¿en quién se inspiraba? Pues no, 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 porque no. yo digamos tuve un problema que fue que yo tuve, el padre mío era español Ajá. y era un señor, de, o sea, esos españoles pero bravos, ¿verdad? Ajá. Que, que reacios y todo. Y él nunca le gustó que yo... Ah, mira, Entonces, yo tuve ese, no tenía el apoyo no, usted de No, no, padre. yo tenía que, digamos, cuando eh, eh, empecé a jugar con el Orión en juveniles, eh, eh, mi papá tenía una finca aquí por San Desamparados. Entonces nosotros nos íbamos eh, normalmente los sábados en la ya noche. Y entonces yo en la, eh, los, cuando los partidos eh, me valía mamá y yo le decía mamá, si papá pregunta por mí, dígale que ando por ahí en la finca y todo. Entonces ahí escondidos eh, me llevaba el maletín y salía a la carretera, agarraba el bus y después llegaba el otro bus a la sabana y así. ¿Cómo cuesta? ¿verdad? Sí. Parece mentira. Abrir ahora, ese campo, ¿verdad? Ahora sí, yo veo que manera. uno, hasta los nietos, claro. los ayuda y los lleva, y, y el papá eh, los lleva a entrenar, y mi hijo, yo veo que lleva al hijo de él, a mi nieto a entrenar, y, y, y todas esas facilidades, y yo a veces me pongo a pensar, y, y lo que me costó a mí todo. ¿Y Entonces, cuando llegó a primera cambió? No. Eh, todavía no. Todavía no, él eh, no, no estaba eh, convencido. Se, se enojaba sí. eh, eh, conmigo, me decía que, que nosotros éramos unos... Eh, eh, payasos, que lo que hacemos era ir ahí, de correr detrás de una bola y, y, y a, a que la gente disfrutara. Vamos, te, te voy a contar una anécdota que, que, que digamos yo, como a los cuatro, eh, bueno, a los cuatro años, digamos, Ajá. tenía yo como 21 años, eh, tuve una fractura en el tobillo y una ruptura de ligamentos. Entonces yo, eh, fue un partido en una noche, en una noche con la juela. Yo, en la mañana, bueno, casi ni dormí en la madrugada. Y en la mañana, porque él se levantaba temprano, como a las seis, para irse para el negocio. Mi papá. Claro. Entonces esperé que él se levantara y ya le dije a mamá, le digo, ya, no podía ponerme el pie en el, al 
no bajo. Entonces, ¿Y cómo explicarle a él también? Sí, no, no, porque él era así, que ni le hablaba a uno, así está muy, par, muy parco. Sí, en parco. Y ajá. entonces me fui para donde el doctor, donde Olmes, ah, José Luis Olmes. Claro. Y llegué y ya me vio. Eh, bueno, iba tan mal que la enfermera, eh, cuando llegué no había llegado el doctor, me dice, ahorita llega, me tuvo que dar una pastilla porque del dolor que yo tenía. Y ya cuando él llegó y ya me revisó y las placas y ya me dijo, eh, tiene una fractura ahí pequeña, y me dice, pero, y los ligamentos. Bueno, yo sentí que se me vino el mundo encima a mí. Ah. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Con? Y le digo, ay doctor, pues es que no, no puede ser. Bueno, la cuestión fue que me dice, tiene que estar ocho días en cama y con el pie para arriba. Y yo le dije, bueno, ahí ni modo. Pues estuve esos ocho días y él llegaba al cuarto con esas casas de antes viejas que tenían un saguán y los cuartos a los lados. Ajá. Pasaba, se paraba en la puerta, se quedaba viéndome así, pero con una mirada como que quería... <risa> Y mira, pasaron los ocho días y no me preguntó, eh, ¿qué tenés? Eh, ¿Qué fue? ¿Qué? Nada. Para que te des cuenta, digamos. Qué, de, de, qué, de, qué, qué duro, ¿verdad? Sí, ah, sí, sí, eh, porque hey, uno... Qué no, no. Eh, yo ahora que... Los chiquillos, el respaldo de tu mamá, ¿verdad? sí, sí, ah, lo tenía, sí, 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 mamá, sí, por sí, ejemplo. Sí, claro. eh, pero ya él fue hasta el final, ya de, de, de que él antes, unos años antes de que se enfermara y todo, él se... Que, que ya entonces sí, cuando yo llegaba, digamos, a la finca, después de un partido con mi señor y todo, y ya le preguntaba a ella, mira, cómo le fue a Guido? Y, y qué, metió un gol y esto y el otro. Ah. Pero ya, por la misma tal vez enfermedad. ¿Y lo que le diría de, de, de los periódicos y la radio? ¿O oh, tampoco nada, escuchaba? No, nada, nada, sí, sí, sí. sí cuando... Seguro se lo contaban por ahí. Ah, sí, y, sí, sí, y, no, él era, es que era, era un carácter que muy fuerte. Qué interesante, ¿verdad? Seleccionado, Guido, mucho, muchas sí, varias épocas, veces, sí, varias veces. cuatro ocasiones, sí. pues, bueno, eh, a nivel juvenil. Para eliminatorias también de sí. procesos mundialistas. Y... Para, en la primera vez fue en juveniles, eh, para un centroamericano. centroamericano. Claro, lo que pasa es que antes, en esa época, no habían tanta, como ahora, que hay mundiales, y, claro. y, sino que... Que, que era, normalmente era campeonato centro, de, de Centroamérica. Centroamericano, ¿verdad? Que era un concierto muy fuerte, sí, ¿verdad? Sí, claro. Ese tipo de campeonatos sí, centroamericanos sí, y el Caribe, ¿verdad? Sí, y claro. entonces ahí me, eh, se me seleccionaron y después eh, eh, a nivel de primera división, sí, como en cuatro ocasiones, este, estuve, digamos, para las eliminatorias de, del 62. Esas eran para Chile. No, para, para 66 fueron en Inglaterra. 66 en Inglaterra. Para la del 66. 66, ajá. Ahí estuve también. Y después en otros torneos en, de, de los estos centro, eh, centroamericanos y... Eh, bueno, ya se me va el nombre. No, ah, no sí, eh, los, hubo varios torneos, ¿verdad? Sí, sí, también sí, antes de, había mucho. De confraternidad, habían unos, sí, ¿verdad? También, sí, sí. sí. Pero ese era, era a nivel de, de, de clubes. De clubes. Sí. Pero eh, sí, es que Clubes campeones o subcampeones de, de, de CONCACAF, ¿verdad? Sí, eh, antes sí, también claro. costaba mucho, o sea, eh, digamos, para ser seleccionado costaba mucho. Digamos. Sí, o sea, había, había, y había eh, varios no, para cada puesto. Ah, ¿verdad? sí, sí, muchos sí, y buenos. Muchos y muchos. O sea, y después que, que eso toda la vida ha sido, digamos, los jugadores, eh, Saprisa y la Juela siempre son los que, eh, a esa hora y en esa época, la mayoría ah. también eran de prisa de la juela, entonces uno luchaba como digamos, estaba el Roldán y Juan Ulloa sí. eh, o sea, era gente de mucho peso que, que, que entonces eh, no es como ahora que ahora, digamos, llegar a una primera división pienso yo que es muy fácil claro. Porque, pero en esa época sí era, pero sí por dicha ya, eh, yo fui seleccionado así como en seis ocasiones en alguna oportunidad ¿Lo llamó algún equipo al exterior para que se integrara? Sí. Sí. sí ¿Tuvo eh, ofertas? Sí. Digamos, bueno, aquí en Centroamérica, en Guatemala, en Salvador, y después en Chile, cuando con el, la Universidad Católica creo que era. Pero igual, yo tenía esos problemas cuando, ah. cuando pues, yo estaba jovencillo y todo, y, y, y entonces eh, no tenía nadie que me ayudara como... Y la directiva no, no, ellos no, no les interesaba, más bien eh, no, 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 deseaban que uno no, no se fuera, ¿me claro. entiende? Porque no es como ahora. Y, pero sí, y, digamos, cuando la de Chile, yo casi, casi me voy porque yo, yo estudié aviación. 
Ah, qué interesante. Y, y en esa época estaba por, aún más, hasta fue por medio del doctor Bolaños, de los hermanos Bolaños. Los hermanos Bolaños. Sí, que él, él, fueron él, grandes pilotos, sí, ¿verdad? También. Y, claro. y jugadores. Y jugadores. Eh, Hernán Bolaños. Hernán, sí. sí. Y, y, y ellos, él estaba ya, creo que era embajador, y entonces él me conectó a mí y todo, y, y, y aún más hasta, hasta me... Yo le dije que estaba con la intención de estudiar aviación y que, que él me averiguó allá de las escuelas que habían y todo. Pero ya en esa época también yo estaba en, en, en muy ennoviado aquí con uh -huh. mi señora y, y, y todas esas cosas como que, que, que no, no, no se dio ninguna, pero, pero sí tuve la oportunidad de, 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 de haber medido. De ser contratado en, sí, en el exterior. Sí, sí no, no me fui porque ya yo no quise, pero, pero sí tuve la oportunidad de, Guido, ¿no, ¿no tiene usted, eh, o no guarda en su retina más o menos cuántos cuántos goles hizo aproximadamente en su carrera? No, William, vos sabes. Pero sí fueron incontables, ah, ¿verdad? Sí, 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 yo, sí. yo la verdad es que... Para ¿Fue, ¿fue porque... goleador nacional? No, no siempre fue... estuve, vos sabes. Siempre entre estuvo entre los, los, eh, los primeros. Entre los... Que también antes, antes, digamos, yo tuve... Eh, es que yo, yo, yo arrastré ese problema de que como a papá no le gustaba... Claro. Yo lo fui arrastrando y entonces uno se cohibía a veces de, digamos, yo, yo nunca eh, me gustaba tirar penales. Ajá. Y, y vos ves que de, y siempre los goleadores... Y en su cuenta, eh, al claro, final. Eh, sí, sí, porque eh, a veces pues, sí, los goleadores claro. metió 21 goles y, y 6 o 8 fueron de penal. Ajá. Eh, y yo nunca. Yo solo me acuerdo una vez cuando estaba con Heredia, que un día eh, vino y se, eh, habían fallado varios penales, partidos anteriores. Y ese día, pum, hay un penal y dije yo, no, no, yo lo tiro. Y por cierto, era contra Fonseca, que, que era especialista en parar. José Francisco José Fonseca, Francisca, el hombre penales. de los más de mil y resto de minutos, ¿verdad, invicto? Es correcto, y él, él era eh, muy bueno para parar panel, penales. Claro. Y llegó el penal y dije yo, no, yo lo tiro. Y flum, lo metí. Ah, y ya dije yo, mira. Y se viene otro en el segundo tiempo, otro penal, y flum, y lo tiro y lo metí. ¿Ves? Y pero ya a raíz de eso, pues ya había pasado mucho tiempo. ¿Entendés? Pero eh, le falta a uno como ambición. Claro. Si, si digamos yo ahora, pues lo que te digo, los jugadores, los mismos papás los entusiasman y todo, mira que esto y que el otro. Yo sé que esas, esas oportunidades de haberme ido a jugar al extranjero, yo con otro papá o algo me hubiera ido, porque él me dijo, mira, andate, ve que esto y que el otro, y le entusiasman a uno. Pero eh, yo, yo hallo que, y, igual fue en el goleo eso, yo siempre estuve ahí entre los primeros, segundo o, y, y cerca. Pero hey, también en esa época estaba Errol y todo eso, Juan. Juan Ulloa. Y, sí, 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 exacto, sí, ellos, eh, ellos para mí y, eran... Y se repartían los goleos ahí con 40 y resto, 30 y resto goles. Por eso. Y, y, en, en esa y época. Uno, para uno era porque ellos tenían más jugadores... Que jugaban en función, en función, sí, de, en función de, de ellos, función claro. De, de, sí. de, porque, era Juan normal. tenía a Cuca por ahí que le jugaba, Cuca ¿verdad? Y, los, sí. y Games por ahí también, bueno, ¿verdad? Pues, eh, los nada, eran, que le ponía la bola nada más de meterla. Sí, ahí. claro, sí, y, efectivamente. Cambio, me y más. recuerdo en esa época eh, también, Don Guido, en una oportunidad que Juan Ulloa se fue a San Carlos, Errol se quedó en la liga, uh -huh. Y quedaron empatados en el sí, goleo. Sí, 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 sí. Uno con San Carlos, Juan Ulloa Ajá. jugando para San Carlos sí. y otro jugando para Ajá, la Liga. Es es sí, eran goleadores sí, natos, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y, y bueno. tenían esa facilidad, que tenían bueno, buenas eso. asistencias. Eh, don Guido, ¿no le dio de, de cómo se produce su retiro? Bueno, una recap recapitulando, por ejemplo. ¿Jugó entonces en cuántos equipos? Te, ¿En el Orión sí, fue donde jugó más tiempo? Orión, sí. sí. Después, eh, ¿Jugó en Cartaginés? Eh, jugué, no, después del Orión estuve con Romos. Con Romos. Pero eh, Romos fueron como do, dos años, porque Romos eh, teníamos un muy buen equipo. Ajá. O sea, eh, fue como un rejuntado. Sí, que hubo. claro, claro. Eh, y sí, hizo un muy buen equipo. Lo que pasa es que el Romos eh, 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 no tenía afición. Eh, y, y don Ernesto Romos, que era el que lo... Lo mantenía prácticamente. Prácticamente, sí. sí. Y, y nosotros, ese campeonato estuvimos en tercer lugar, creo que fue. Qué y a Zaprisa me acuerdo que le ganábamos 3 a 1 en una vuelta. Eran dos vueltas. Y, y, pero ahí, a raíz de, de, de que don Ernesto se retiró, entonces el equipo se empezó. Yo me acuerdo que yo llegaba a entrenar y llegábamos 8 a entrenar. Entonces, eh, después un día en un partido en la escuela, el portero, uno de los, eh, Jiménez Luna. Jiménez Luna. Eh, uno dijo, si no me pagan, no juego, y, y ya problemas de ese tipo. Entonces el equipo bajó. 
Después estuve con, con Heredia y después con Cartago. ¿Con quién se retiró? Con Cartago. Con Cartago. Con Cartago fue el que me retiré y, y a raíz de, de, de una lesión en la rodilla. Bueno, sí, sí, eso, eh, o sea, porque eh, fue en la rodilla y, 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 y fue muy dolorosa y, 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 y estuve, o sea, me costó recuperarme porque yo al principio, al principio no creí que fuera eso. Y, y entonces eh, me costó mucho recuperarme y, y entonces yo a usted dije yo no, mejor me voy. Todavía, cuando eso era cuando estaba don Luis Borgini, el, el entrenador de Cartago. Y, y ya que yo cuando me operé, porque yo era como ocho meses para, para llegar y decir no. Pero, y don Luis después de eso llegó y me dijo que, que él quería que siguiera, que esto y que el otro, y detrás mío que... Pero a mí me quedó mucho miedo, como claro. lo psicológico, me afectó claro, mucho. Sí, por supuesto. Entonces, eh, no, ahí fue donde ya dije yo, no, aquí cuelgo los... <risa> <risa> don Guido, ¿orionista de corazón? ¿O es, tenía algún otro equipo usted? No, no. bueno... Eh, yo, de, más chiquillo, digamos, porque yo tengo mi, mi familia por parte de, de mamá es de la abuela. De la abuela. Sí, yo tengo Ajá. mi familia de allá, el poli. Y entonces, de yo jalaba mucho para la abuela. Un poco, por, es por para la, la abuela. Lógico, por la familia, uno jala, claro. por la, donde la familia está ahí. Claro. Y, y después cuando ya, sí, de, de, con Orión fue o sea, el equipo que, de mis amores, como dicen. Claro. Y ahí hasta que estuvo en primera, sí. Y, y ya eso es, eh, que desapareció, me dolió mucho y todo. Mucha nostalgia, sí, anda sí, eso, ¿verdad? Claro. Quizá cuando usted conversa con sus amigos y recordar, sí. o los exfutbolistas de esa época, claro. recordar en Orión y saber pues que lastimosamente desapareció. Sí. Primero eh, se fue a segunda, ¿verdad? Sí. Y posteriormente sí, ya, ya, sí, ya, después ahí ya, ya desapareció. desapareció. Qué sí, es muy doloroso porque... Eh, digamos, tanta historia, los, tanto por la historia de todos ¿no? esos equipos como la gimnástica, la libertad, eh, el Orión, todos que hicieron historia eh, en Costa Rica. Pero hay eh, desgracia eh, el sistema que el, del fútbol en que Costa Rica no permite, eh, o sea, eh, en, en, San, en San José es a prisa y punto. Claro. O sea, te he visto que hay muchos equipos que suben y, y no aguantan porque hay. Eh, Desgraciadamente aquí los equipos de, dependen mucho de la afición. Y, claro. Y, y entonces, vamos, sí me acuerdo ahora que hablamos eh, en una época, don Ricardo, ahora cuando hablamos de, de que si yo había tenido ofertas, don Ricardo Zaprisa eh, eh, anduvo detrás de mí, o sea, juveniles como don Ricardo, él siempre andaba así viendo los equipos. Un hombre muy visionario. Sí, y tenía sí. mucha visión. Claro. Y conmigo, en, en, como en tres ocasiones, me decía Guido, que mire, que esto y que el otro. Pero igual, yo, yo hubiera, o, o sea, hubiera dado un gran salto de Lorión a San Luis y lo pude haber hecho. Pero el mismo problema de mi papá, ¿sí? cuando eso era, que yo estaba empezando. Claro. Y, 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 y entonces, eh, eh, de, no tenía apoyo de quién. Entonces a mí me daba miedo y, y de, uno en esa época era muy inocente. Uno, y, y en esas épocas, ¿verdad? Que, que no es como ahora, que los chiquillos son más descobijados y todo. Entonces todo eso... Pero sí, don Ricardo anduvo mucho de, 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 de que yo. Lo que pasa es que cuando yo venía, yo le decía, bueno, espéreme, yo voy para la finca, vengo. Y, 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 y hasta que él se cansó ya, dice, no, no, claro. no, no me, me volvió a insistir. Pues, eh, don Guido, yo le agradezco en realidad su atención, que nos haya recibido y poder contarle a los queridos a sus ex compañeros futbolistas, a quienes le vieron jugar y a quienes no le vieron jugar, ¿verdad? Pues también... Que esto sirva como, como un ejemplo, ¿verdad? Para sí. esas nuevas generaciones que también sí. arrancan esta querida disciplina de sí. todos los costarricenses como es el fútbol. No, no, yo definitivamente, digamos, a los muchachos jóvenes ahora que se están iniciando, eh, yo les digo que, que, que tienen que trabajar mucho. O sea, eh, cuando, cuando yo jugaba, en paz descanse, Guillermo Tarola. Claro. Él me decía, Guido, ¿por qué vas a entrenar tanto? Me dice, ¿por qué eso está más de entrenar? Le digo, es que a mí me gusta y, y entender. Bueno. Entonces yo eso, a los jóvenes ahora que están empezando, que hay que entrenar mucho. Y eso, o sea, eh, el fútbol uno lo lleva en la sangre. Y, y hay que hacerlo con mucho amor. Porque, digamos, las cosas que se hacen con amor, todo sale. Con amor y trabajo y, y con humildad. 
Claro. Pues, pues eso es muy importante, eh, el ser eh, uno el mismo. O sea, no, no, porque yo ahora que hay muchos muchachos ya, pero medio la toca o algo. Un poquito y, crecidito. Sí, sí, por ya ahí. se crece y claro. entonces ya, y, y eso parece mentira, pero afecta mucho. Bien, gracias don Guido. Con Correspondiendo a una serie de inquietudes, ¿dónde están y qué hacen las grandes figuras? Hoy hemos eh, entrevistado a otro de los grandes del fútbol de nuestro país, don Guido Peña Paul.